tough battles with those wingers. You had you know, some time against both of them tonight, but they had a tough game. You shut them down really well. What did you kind of see from them, and, and what did you like in your success on the defensive end there? Yes, we knew we knew they they were very dangerous in that uh, in that sides of the of the game. Uh, Painsil, uh, I, I could feel today that he's very good player. He's very fast, powerful, but we did uh, all the week. We train all the week. Focus on 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 this on these players. Also on Ricky, we know he's he's very important player for them. But I think we did a good job. Uh, all the group. Um, trying to closing the the spaces, uh, doing a tough game uh, for them, and also trying them to feel us. Uh, every time they they had the ball, they had our our arm touching them, making the game difficult. Uh, doesn't didn't we didn't allow them to feel comfortable, and yeah, we did a a very good job, and yeah, we. Keep going with that, with that mentality. Hola, uh, ¿dónde compraste sus ropas? <laughs> <laughs> Está muy guapo. No, solo <clears throat> algo para la ocasión. Este partido hay que ponerse buena ropa. Just for the occasion, we had to wear the right attire. <laughs> As defenders, uh, it must be nice to win games 5 nothing. but this kind of performance, 2-1, you guys really sold out, blocked shots, got in the way of everything, denied them. It has to be gratifying. Can you just talk about all the work you put in and then to win this kind of El Trafico on, on the back of the defense? Como defensas, ganar 5-0 está muy bien, pero estos partidos son los que nos gustan. Yeah, I think, I think for, for both of us that we are, we consider us uh, like uh, warriors and we like this kind of games. Um, we try always to perform uh, better than ever in that games. We feel the crowd very, very present. And yeah, we, we love that, that game blocking, blocking the every shot, uh, doing tackles to good players. They, we always want to, to face the good players, the good players to challenge ourselves. And today we did. We we were successful, so this is the best night for a defender. Sí, sí, claro. Estos partidos no hay que jugarlo. Esto hay que ganarlo. Eh, sabemos la dificultad que que son estos partidos y y el como decimos nosotros el toque extra que hay que estar 100% concentrado que hay que ganar todos los duelos y creo que hoy el equipo se portó a la altura eh, sabiendo el partido que, que estábamos jugando y muy contento por la victoria y esperamos seguir así. Yeah, you know these games you don't play them, you win them. Um, you know, there's one of those games where you have to come in 100% committed, uh, give that extra to win. Um, we play, we played at the required level to come into this match. Uh, we're very happy that we won and uh, we hope to continue on this path. Pregunta para ambos, Muri. Uh, Sergi, uh, mencionaba tanto el coach Greg Banny como Ricky Puse el hecho de que eh, se quejaban del arbitraje, eh, sobre todo también de que hubo amarillas que no se sacaron a tiempo, pero viendo las estadísticas, el EFC tiene cuatro jugadores, entre, contando a ustedes dos, eh, como pareja defensiva, ¿qué comentarios tienen al respecto? Si creen que hubo una desigualdad o, o, o hacia esos comentarios. Sí, pues eso yo creo que no nos incumbe a nosotros. Ahora hablar del arbitraje cuando uno gana creo que, que no se ve bien. Entonces es mejor enfocarnos en lo de nosotros. Eh, a ellos también le he perdonado mucho y nosotros no nos quejamos, nunca dijimos nada y seguimos jugando. Y creo que ya después de que acabe el partido venía a quejarse aquí, no hay, no hay necesidad. Sí, un poco en la línea de, de Buri, yo creo que. Nosotros también eh, durante la temporada ha habido hay algunas acciones que quizá no hemos estado de acuerdo, pero hemos callado, no hemos buscado excusas y lo primero que hemos hecho ha sido tener un poquito de autocrítica, eh, mejorar los aspectos del juego que podíamos mejorar y dejar a los árbitros tranquilos que bastante tienen eh, con ellos, pero bueno, 
también que revisen un poco el partido, que yo creo que hay acciones que también podían haber sacado tarjeta para ellos en la primera parte, me acuerdo, de, de un par, se las han perdonado. Y, y bueno, por ejemplo, la mía, yo creo que la acción esa que hago, sí que es verdad que hay bastantes, pero la acción esa en concreto no, no creo que lo fuera. Así que bueno, eh, dejamos los árbitros tranquilos y nos centramos en, en lo que nos gusta, que es el fútbol. Yeah, you just talk about the comments of Galaxy where they questioned the officiating and many calls that weren't called in their favor. Uh, Moody's response, uh, yeah, it's not our place to talk about the officiating. We focus on our game. Uh, I think there were many calls that they were forgiven on their end too. Uh, but at the end of the day, we just continue on our path and, you know, just won the match. So we look ahead of that. Um, Sergio's response, during the season, yeah, there, there's been definitely actions where uh, maybe we could have called for some fouls in our favor, cards. Um, but we take the calls, whatever they are, we go forward and we are self-critical. Uh, we let the referees do their job. You know, they have a lot to do as it is. So uh, we, we take those actions and, and we move forward. Uh, in my opinion, on uh, my game, maybe there wasn't worthy of a, of a card, but it is what, what it was. And uh, we just continue focusing and, and move forward. Mori, uh, talking about that yellow card that you picked up, in the second half, you played lights out still. And, and your defense, the level stayed the same. Is that you being a veteran leader now on that back line? Is it playing with Giorgio for 18 months? Like, what, what have you taken from this whole experience? Now you're one of the veteran guys on the back line. Jugaste toda la segunda parte con tarjeta, que has jugado espectacular, que cómo te ha servido también compartir defensa con Giorgio, en el tema de la experiencia de ser ahora el veterano en el en, en la defensa, uno de nuestros líderes en la defensa y cómo te sientes. Eh, sí, eh, siempre he tenido la oportunidad de, de saberme controlar cuando tengo tarjeta amarilla y sabiendo que, que mis compañeros también me respaldan. Por ahí tenía a Sergio, a Aaron y a Ryan que también están haciendo un gran partido. Así las cosas se hacen más fácil. Eh, hemos hablado mucho que cuando a uno le sacan amarilla, el resto tienen que cubrirlo, estar cerca para por ahí mantener los 11 jugadores y creo que ha salido de la mejor manera. Sí, siempre uno, cada jugador que pasa, está al lado uno, uno le aprende, tanto todo lo que dejó Giorgio, como lo que es con Sergi, como lo que hemos compartido con Eddie y ahora con que llega más con Aaron, creo que han llegado grandísimos jugadores con mucha calidad y cada día nos, nos integramos más, nos juntamos más para Eh, sacar el máximo provecho y aportarle nuestra máxima experiencia y potencial al equipo. Yeah, you know, we've had the opportunity to, to learn from all these great players that, that we work with, whether it's Giorgio, Sergi, Aaron, uh, and the guys who keep on adding on to the roster. Um, I can say that I've learned to control myself in situations where I've had a card, um, and we have my, I have my teammates with me. So uh, if I have a yellow, I rely on my teammates to, to step up and, and help me out in that, that regard. Um, and we do our best effort to keep the 11 men on the field. Um, and overall, like I said, we just learn from each other and continue growing in that sense. Buena traducción, Sergio. Yeah. <laughs> <laughs> bueno, pa para ambos, Hugo hablaba ayer de cómo había esa necesidad de encontrar la consistencia en, en los partidos, pero sobre todo que un buen resultado en un juego grande como este hacía mucho en confianza. ¿Qué puede hacer, perdón si habían preguntado esto, pero este partido en, en esa línea de encontrar la consistencia y sobre todo la confianza? Bueno, eh, lo que teníamos claro hoy, sobre todo cuando nos hemos ido al descanso con un 2-1, es que no nos podía pasar lo de Colorado. Vimos muchas imágenes durante la semana. Eh, ese 2-1 que en cuestión de cinco minutos se nos transforma en, en 3-2, no puede ser. Estuvimos toda la semana enfadados, frustrados, viendo, viendo las imágenes y dijimos hoy no puede ser así, encima en un derby delante de nuestra afición y esto nos da muchísima confianza, la verdad, para... necesitábamos esta victoria para otra vez subir para arriba, pero lo que sí necesitamos es una victoria fuera de casa y yo creo que es nuestra, nuestro objetivo, nuestra asignatura pendiente y vamos a por ello ahora la semana que viene. No, creo que Sergi lo dijo todo, sí. Eh. Hoy era importante, eh, en casa hemos sido muy fuertes y hay que mantenernos así. Ahora, como dice Sergi, el, 
el plus de nosotros es de visitante, creo que vamos a contra un gran rival que es Portland y eso también nos va a dar mucha confianza sacando una victoria ahí para volver a encarrilarnos a lo que es el ASC. Sorry, uh, and during the week, uh, Hugo talked about finding consistency and building confidence. What does this match do for that? Um, yeah, what well, we had clear going into the break, 2-1 at the half, was that we could not repeat what happened in Colorado. Uh, all week we watched film, saw our mistakes, we learned from it, and we had that, uh, that chip on our shoulder to, to not repeat that and, and uh, do better. Um, on Murillo's part, I think Sergio said it, you know, it was very important to play this game at home and, and coming out with the win. I think now we have to go on the road and, and find that find that win. Uh, we're going to play an important match against Portland, and uh, possibly winning there can be very important for us in, in pushing us forward. 